друзья, всем привет! С вами дядя Вася, собственно, это я. Я рад вас приветствовать в очередном видео, которое будет посвящено также аквариумистике, аквариумным рыбкам. И сегодня мы поговорим о грунте. Дело в том, что грунт является неотъемлемой частью аквариума. Он также участвует в жизни аквариума. И как ему выбрать, что надо для этого, на что обратить внимание, я вам сегодня расскажу. Итак, какие же требования к нашему грунту? Первое. Он не должен выделять в воду какие-то вредные вещества. Второе. Он должен быть окатанным, то есть, чтобы рыбки не поранились об его края. И третье. Чтобы водичка могла проникать между частиц. Чтобы грунт не слеживался. Не стоит употреблять в качестве грунта песок. Песок вот строительный, да, там или с карьера, который там желтый, оранжевый, вот такие цвета, они вообще не подходят для жизни аквариума. Во-первых, у них много очень железа, цвет вот даже показывает об этом, и получается этот грунт слеживается. То есть песочек слеживается, водичка не может подступить к тем же корням, например, растений, которые там будут расти, и там образуется сероводород. Ну, то есть впоследствии начнут там гнить частички, также корни растений будут подгнивать там, то есть и в один прекрасный момент просто вот все то, что внизу под грунтом, оно может выйти наружу и полностью нарушить ваше биологическое равновесие в аквариуме. То есть он вам вообще не подходит. Сразу его убрали. А, так, по речному песку. А, были у меня эксперименты с речным песком. Скажу, довольно-таки неплохие были. Мне нравилось, как росли растения. А, но тут тоже, ребят, нужен такой крупный частички. То есть не мелкие, самые-самые вот, мелкие, а именно крупноватые. Есть тут, конечно, нюанс один. Вообще с песком, со всеми этими частичками маленькими. Дело в том, что он также понемножку слеживается. И вот если у вас в нем стоят фильтры, например, которые там ротор, да, вот мотают. Если вот одна песчинка попадает на этот ротор, то впоследствии э, все больше и больше она начинает царапать, царапать, царапать и выедает. То есть... Э, со временем фильтр у вас в любом случае выйдет из строя, как бы лучше уже не использовать речной песок. А если используете, то он должен быть хорошо там промыт, чтобы без вредных вот этих составляющих был. И не используйте тогда в нем такие фильтры, где есть вращающиеся части. Лучше уже тогда там Обычные аэрлифтные используйте в небольших объемах, конечно. Для больших объемов аквариумов такое не подойдет. Самый оптимальный вариант это вообще грунт, который будет с фракцией, например, там миллиметров там, 3-5. То есть он будет, должен быть окатанным и он будет хорошо пропускать водичку. То есть давайте подмывать и выходить оттуда ненужному. И таким образом не будет у вас такого, знаете, подарка в кавычках, когда перевернется у вас равновесие в аквариуме. Смотрите, есть какие грунты. И как бы разделяют. Это песок, потом идет галька и щебень. То есть большие камни вам как бы... Не знаю, стоит вам употреблять или нет, вы уже смотрите по своему аквариуму. То есть, главное, чтобы они ничего не выделяли. Сейчас, смотрите, я вам тут приготовил, например, такие морские камешки, да, которые не пригодны для употребления в вашем аквариуме. То есть, если у вас не стоит задача поднять жесткость воды в аквариуме, у вас пресноводный аквариум, например, то такие камни, они не пригодны. Вот я специально для вас нашел, дабы вам показать. Их сразу можете убирать, иначе повышается жесткость, 
растения начинают плохо расти, рыбы себя плохо чувствуют, вы не можете понять, почему это происходит. Это все из-за морских камешек. Также не стоит, ребят, класть вот то, что вы везете с моря ракушки, там камешки всякие, там стеклышки. Это тоже не стоит класть. Дело в том, что это также будет поднимать жесткость воды, а оно вам ни к чему. Плюсы еще вот эти все ракушки, там с рапаном кладут, обычных там морских мидий, то они со временем крошатся и у вас будет еще больше мусора в аквариуме на дне. То есть оно вам не надо вообще. Так, смотрите. Например, неплохо подойдет в аквариум. Сейчас вот покажу вот такой грунт. У меня дело в том, что тут несколько видов. Я их смешивал для своего аквариума. Но могу сказать, что если вы будете выбирать, например, светлый грунт, то он как бы будет еще подсвечивать рыб, и не все рыбы будут на нем ярко выглядеть. Если грунт темнее, то рыбы на нем большинство начинают выглядеть ярче. То есть они так выделяются, как бы темнит грунт, и они становятся ярче выглядеть. Но опять же, ребят, везде есть исключения, и рыбки могут на этом фоне становиться еще темнее. То есть в зависимости от того, каких вы рыб содержите, надо еще вот грунт подбирать. Не подходит в качестве грунта разноцветные там камешки, там всякие цветастые. Дело в том, что грунт он по своей задаче он должен служить как для растений, там, для того, чтобы мультио вот там собиралась и сразу не поднималась в аквариуме. А все эти цветные камешки, все вот эти цацки, они начинают отвлекать зрителя, который смотрит в аквариум от рыбок, вот естественного водоема. То есть их нежелательно применять, ничего они красивого там и эстетического они не привнесут в ваш аквариум. Хотя каждый стремится, да, там, ох, сейчас я там, смотрите, какие классные цветные камешки, сейчас я их тут насыплю на дно, будет классно, ничего подобного. Точно так же, как и вот это все вещи, которые вы везете с моря, они также вам не подойдут сюда. Ничего хорошего не будет от них. И где же взять такой грунт, который будет э, пригоден для вашего аквария? Лично я вам рекомендую, пока вы еще не разбираетесь в грунтах, взять, например, поехать на вашу птичку, птичий рынок, да, так сказать, либо в интернет-магазин, который у вас занимается аквариумными принадлежностями, либо посоветовавшись э, с опытным аквариумистом в вашем городе, э, чтобы он подсказал, где купить э, такой грунт. Потому что самим не стоит сразу там брать где-то на улице этот грунт и кидать все подряд э, э, в аквариум. С этим будьте осторожны, аккуратнее. Лучше возьмите уже проверенный грунт, который вам посоветуют, фракция там 3-5 миллиметров вообще классный грунт будет вы его берете покупаете приезжаете домой промываете все это э, под тепленькой водичкой несколько раз чтобы избавиться от вот этих всех взвешенных частиц не стоит там прокаливать его там как э, есть люди берут его там духовки колят это лишнее также вообще не стоит мыть его с моющими средствами Вообще именно вычеркните это. Потому что много очень слышу э, людей, которые берут, купив грунт, начинают мыть э, моющими средствами для того, чтобы его идеально там вымыть. Вообще забудьте про это, потому что плохо промоет, вы насыпите в аквариум, в итоге все, ваши питомцы они не выдерживают этого, этой химии. Поэтому будьте с этим осторожно. То есть, когда вы приобретете грунт, сразу приехали домой, промыли, хорошенько засыпали в аквариум, посадили растения и радуйтесь. И потом все поняли. 
Не стоит сразу брать там какие-то блатные грунты там, с питательными веществами, там, э, со всеми там, приколами. Дело в том, что вначале вы еще не понимаете, э, что вы хотите в своем аквариуме, для чего это надо и что получится в итоге. То есть начните с простого и потом уже более, когда вы наберетесь опыта, вы уже будете знать, какая вам подкормка нужна, какие питательные вещества вам нужны, для каких растений. И эти, во-первых, грунты и стоят на порядок дороже, на очень порядок дороже. Теперь, ребята, поговорим о всякого рода там корягах, замках и тому подобных вещах. Я скажу честно, я не сторонник всех этих дел, потому что это выглядит не совсем эстетично в аквариуме. Но вы скажете, дядя Вася, у тебя он, у самого два замка есть, а ты тут рассказываешь, что ты не сторонник. Смотрите, ребята. Эти замки у меня служат для моих вот питомцев, анситрусов. Вот как-то они полюбили их и стали в них не веститься. То есть я периодически беру с этих замков, вытаскивая икру инкубирую отдельно. То есть, потому что анцитрусы, ребята, им нужны укрытия. Я для них пытался делать из кокоса вот домики. Ну, они вот что-то не очень сильно их любили. Пробовал также из водопроводной тубы делать. Там тоже такой в виде замка. Ну, как-то они им не сильно полюбились. Вот замки, вот сразу, как только поставил, они меня сразу в них стали не реститься. Поэтому это уже, так сказать, от безысходности, да, я их оставил. Понравились, думаю. Ну, пускай уже. Ладно, не рестятся, нравятся им такие домики. А так, ребят, лучше использовать вот коряги. Вот есть возможность, например, коряги какие-нибудь разные там делать. Если у вас там дупло есть, там вообще какое-то интересное. Только обработанные коряги. Не так, что вы с улицы там взяли сразу и впихнули в аквариум, ничего хорошего не получится. Впоследствии я сниму еще видео, кстати, об обработке коряги, чтобы вы знали, как ее обрабатывать и помещать в аквариум. А так, возьмите лучше, вот, попробуйте там с кокосом, поэкспериментируйте. Попробуйте, э, либо уже приобрести э, корягу, которая готова к погружению в воду, либо уже подождите, пока я выпущу видео, в котором я вам расскажу о приготовлении коряги для аквариума. И чем больше у вас будет таких вот природных, естественных да, декораций в аквариуме, тем будет круче. Если бы у меня сейчас вот не было здесь анцитрусов, я бы убрал эти замки, но они, они не совсем меня устраивают. Не совсем они красиво вот смотрятся, не совсем они естественно смотрятся в водоеме. А каждый акваримис, он стремится создать более естественную атмосферу, среду, как вот есть в природе. Чтобы раз посмотрели, а это как действительно там например, кусочек той же реки там, да, или озера, в которых они содержатся. Также не очень люблю, когда вот там обломок корабля там лежит. Тут рыбка проплывает больше, чем тот обломок корабля. Ну, совсем это некрасиво. Но поначалу все хотят что-то запихнуть в свой аквариум, да еще и побольше. Но впоследствии уже, знаете, так, опыт, вкус появляется. И вы уже смотрите, что не совсем это и круто уже куда круче когда например растения там аккуратненько красиво высажены то есть у рыбок там у каждого свои домики территории то есть оно уже так естественно красиво вот реально среда обитания рыбок вроде бы ребят постарался обо всем вам рассказать в данном видео возможно конечно что-то где-то упустил если что, можете добавлять там в комментариях под видео, какие моменты я упустил, пропустил. Либо, если есть какие-то вопросы, также можете писать в комментариях. Также продолжаю напоминать о том, что если у кого-то из более опытных аквариумистов есть огромнейшее желание поделиться своим опытом, с удовольствием с ним свяжусь в скайпе, и он поведает нам, ребята, о своем богатом опыте содержание аквариумных рыбок. И еще один такой маленький момент, ребят. 
так как у вас уже становится все больше и больше, и много людей мне уже пишет ВКонтакте, то я уже просто не успеваю вам отвечать ВКонтакте. Естественно, чтобы вы не подумали, что я вас игнорирую, пропускаю где-то. Лучше все свои вопросы, пожелания оставляйте в комментариях под видео, так будет куда лучше. Во-первых, и я как бы буду видеть это, потому что я чаще захожу на свой канал. Также, возможно, в мое отсутствие кто-то из ребят вам сможет ответить на какой-то вопрос. Хотел поблагодарить вас за то, что досмотрели данное видео до конца. На этом все. Желаю вам здоровых рыбок, красивого аквариума и хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.